Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais te faire découvrir une nouvelle ville et pour ça je te donne trois indices comme d'habitude. Le premier c'est la bouillabaisse, le deuxième c'est le panier et enfin le troisième c'est le musem. Eh bien oui, on est à Marseille et j'ai hâte de partager ça avec toi. On va également découvrir les calanques, des bons réseaux et plein de belles choses. Alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mon Instagram, Rania Sonia. A tout de suite Au programme, les incontournables de Marseille et plein de plats typiques, donc bouillabaisse, panis et autres. Accroche-toi on commence notre visite de Marseille au Vieux Port, donc c'est réellement l'incontournable de la ville. Ici on a pas mal d'activités, donc on peut prendre des bateaux, on a également plusieurs marchés, euh, dont le marché aux poissons qui est euh, réputé. C'est vraiment sympa, on a des odeurs, on a l'ambiance des Marseillais, donc c'est vraiment très cool. Ici on a le grand axe commercial, donc la cannebière, où on peut faire pas mal de shopping. Marseille, c'est aussi le quartier de Noailles, donc il y a quelques minutes du vieux port. C'est très vivant et populaire et je te recommande de venir ici euh, le midi pour te restaurer. Donc tu vas retrouver euh, pas mal de restaurants hyper quali euh, à la cuisine méditerranéenne. Après avoir bien déjeuné, je te conseille de faire un peu de shopping. Donc tu as pas mal de boutiques dont la plus vieille quincaillerie de France qui est trop sympa à découvrir. Alors là, on a l'ours le plus grand au monde. Euh, il a été euh, créé en 2020 et il a deux faces. Donc la première, elle est tournée vers le passé et la deuxième vers un futur meilleur. Elle est signée Jaillé. J'adore. <rire> Juste derrière moi, on a le Mussem. Comme vous pouvez le voir, c'est une architecture en cube recouvert de dentelles de béton. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a retrouvé plein d'expos. Aujourd'hui, on a fait celle de Jeff Koons que je recommande tout particulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une passerelle qui va nous relier au Fort Saint-Jean, dans lequel on va retrouver d'autres expos et on a une architecture pour le coup qui est totalement différente. Donc le fort, on peut également le visiter en marchant et ça nous donne vraiment une vue sur la Méditerranée. C'est vraiment sympa en hiver ou en été. Ce que j'aime aussi, c'est la localisation. Donc on est à deux secondes du vieux port et également du panier. Donc ça c'est top, comme ça, si vous faites une petite balade en journée, vous pouvez tout faire. Et, euh, et donc voilà. Oups. Juste derrière moi, vous avez la bonne mer qui protège la ville de Marseille. On a la cathédrale La Maillor dans le quartier de la Joliette, à deux pas du panier. Donc pour aller dans le quartier du panier, on va passer par le passage de Lorette. Exactement, on passe par le passage de Lorette. Ah, merci ouais. Donc là, on est au Panier. C'est un célèbre quartier donc, de Marseille, le plus pittoresque, avec euh, tout ce street art. On a de très belles devantures de toutes les couleurs. C'est très fleuri, c'est très très joli à faire. Et euh, c'est un des plus vieux quartiers de France et la plus, enfin le plus vieux quartier du coup de Marseille. Et euh, je vous le recommande vraiment. Nous, on a pris des glaces tout à l'heure. Enfin, je vais vous le montrer. Et euh, c'était super agréable comme visite. Vous pouvez le voir. Trop joli. Là, on goûte des euh, glaces chez Vanille Noire, qui est juste derrière nous. Donc euh, j'ai tenté le Vanille Noire et la glace basilic. Donc on va goûter la Vanille Noire. On a vraiment le goût de vanille, c'est très sucré, c'est bon. Et le basilic. Ouais, on a vraiment le goût du basilic aussi, c'est très frais. Et il y a énormément euh, de saveurs différentes. Donc à tester pendant notre balade, on a eu un petit cru, on a voulu tester le panis. Donc c'est une galette euh, à base de farine de pois chiche qu'on retrouve dans le sud de la France et également euh, en Italie. C'est super bon et ça me rappelle la calentica qu'on mange en Algérie à base de farine de pois chiche. Je t'emmène dans le quartier le plus coloré de la ville. Alors le cours Julien se trouve à quelques mètres du vieux port et euh, du quartier Noailles. Ce qui est sympa, c'est le street art qu'on a vraiment partout. Euh, c'est le quartier le plus euh, connu en fait en France avec le plus de street art. Donc on en a euh, à chaque coin de rue, au niveau des façades des restaurants, des bars, c'est très animé de soir euh, comme de jour. Euh, donc je vous le recommande très très vivement. On a mangé ici au Livingstone, mais j'ai pas pris de photo, mais c'était super bon. Il y a aussi pas mal euh, de friperies et de boutiques sympas pour faire du shopping. Pour chiller et se retrouver un peu au calme, j'ai beaucoup aimé le Palais Longchamp avec son super beau parc et ses deux musées, donc d'histoire naturelle et des beaux-arts. 
On a également donc Notre-Dame de la Garde qui offre une superbe vue sur toute la ville et c'est vraiment un endroit euh, qui est très reposant quand il n'y a pas beaucoup de monde. Pour les amoureux d'art et de culture, je te recommande de découvrir la friche La Belle de Mai. Donc c'est juste à côté de la gare Saint-Charles. Tu vas retrouver euh, un skatepark, euh, un restaurant, il y a plein d'expositions, une grande librairie. Et euh, c'est vraiment euh, un endroit super sympa. Euh, quand j'y suis allée, euh, je suis tombée sur un battle de danse, donc c'était trop cool. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment un lieu de culture et d'art, donc à tester. En direct de la corniche Kennedy, on va tester la spécialité marseillaise par excellence, la bouillabaisse. Donc j'avais hâte de tester ce plat et j'avais vu qu'il y avait pas mal de restaurants qui proposaient ça mais je voulais vraiment un restaurant hyper quali et avec un bon rapport qualité prix. Du coup j'ai trouvé le restaurant Le Roule qui était super bon. Donc euh, voilà, si tu veux tester une bouillabaisse ou si tu veux même tester d'autres plats, je t'invite euh, à te rendre. Donc juste au-dessus, c'est euh, la corniche Kennedy, vous pouvez voir. Et juste à côté aussi de la plage des Catalans. Quand vous y allez, n'hésitez pas à faire un tour, c'est un bol des tours. Le Vallon des Aubes, c'est le petit village provençal de pêcheurs, un site unique. Juste à côté, on a la statue au héros de l'armée d'Orient qui se jette dans l'eau. C'est trop, trop joli. J'adore. Sur la plage des Catalans, et sur notre droite, tu as le cercle des nageurs. Ok. C'est assez emblématique à Marseille. Là, tu vas avoir le début de tout ce qu'on appelle la corniche Kennedy. Donc euh, ensuite qui nous mène euh, au goud et au début des calanques. Et puis en face, là où tu vois le magnifique coucher de soleil, tu as l'île du Frioul et le château d'If que tu peux apercevoir sur la gauche, qui est une ancienne prison qui a été initiée par François Ier et qui a inspiré Alexandre Dumas pour le comte de Monte Cristo avec l'histoire de Edmond Dantès qui a été prisonnier pendant 23 ans là-bas. Tu vas nous faire découvrir un resto, c'est ça Oui. Ça, on se retrouve chez Nestou, où il y a un petit menu très sympa, entrée plat de fer. C'est un restaurant qui a reçu les distinctions du guide Michelin. Et puis aussi, il est hyper bien noté. On vous emmène trop bien. Là, on a l'entrée des calanques de Marseille, qui sont juste là-bas. Et euh, on se gare ici, puis on marche un petit peu. Et à fond, kiff Donc si tu souhaites accéder au calanque, tu passes soit par les goudes ou alors par Lumini, c'est ce qu'on a fait en voiture. Et ça te permet d'arriver très rapidement au calanque de Sugiton. Si jamais tu souhaites découvrir les calanques d'Envaux, de Portpin et de Portmieu, j'ai fait une vidéo sur Cassie où tu trouveras toutes les informations. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te fais de gros bisous, à très vite